Hi everyone, in the video, la, oxidation number na ennanu paakla. This oxidation number is otherwise known as the oxidation state. Siri, ipo definition nala paakaru the kumnadi. The oxidation number na ennan first na understand panikla or example muliyama. For example, na or element vandu sodium erthikre and inor element vandu chlorine erthikre. In the sodium element vandu sodium atom nala form ayirko and chlorine element vandu chlorine atom nala form ayirko. In the sodium atom thoda atomic number vandu enna? Atomic number is 11. So, if 11 electrons are present, that means the chlorine atom atomic number is 17. So, if 17 electrons are present, now the sodium is 11 electrons. If arrange the arrange the sodium, K shell 2 electrons, L shell 8 electrons, M shell 4 electrons. So, 2 plus 8 plus 1 is 11 electrons. So, 11 electrons we will arrange. This is the same chlorine. Now, if we arrange 17 electrons, K shell 2 electron, L shell 8 electron, and M shell 7 electron. 2 plus 8 plus 7, 17 electrons we will arrange. Now, if we have the sodium actor, valence shell is M shell. This is the electron. One electron is the same. Now, valence shell is the same. Electron varno. Ye eight electron varno. Epome or actum to get a stable electronic configuration of a noble gas. Adi kanti da eight electron mandi epome vachirka paakko. Anang evlo electron mandi irke or electron na irke. So epala or actor thoda valence shell larke kudi electron mande or electron na irke. La rend electron na irke la na moon electron na irke abdi na. Andha atom andha electron na varada chhu actor thikko transfer panna paakko. Kudukar thikko paakko. Okay, in the chlorine pathing up dina, either a valence shell with the M shell, either ethan electron trick up dina, seven electron mandirka. So, epala, valence shell lavanda, anj electron na irka, R electron na irka, L electron na irka up dina, anjina, adikino, moon veno, etagaraka, R abdina inu rendu veno, etagaraka, L abdina inu one veno electron, etagaraka. So, Idachu or actor the turn the electron avan the pamika pako. Yale the haraka dina, the kino, one veno. Ingavanda, one the iric electron abdina, the kudukur the kapako, up a kudurcha abdina, it would a valence shell when the L shell lyrum, paid electron mandro, shell when the complete of lyro. If the kuoni katachacha abdina, it electron iron, the day valence shell when the complete of lyro. So, Sodium or electron is the chlorine transfer. Then, the transfer is transferred to the two or a chemical bond. So, the electron is transferred to the bond. The ionic bond is transferred to the bond. So, now we will compare the two atoms. Sodium and chlorine to form a sodium chloride. Now, the two atoms combine a chemical bond in the form of the atom. In the sodium atom, how many electrons are given? One electron is given. So, one electron is given, in the sodium atom, oxidation number is plus one. One, okay. Why is plus one? Because the electron is given a negative charge. So, if we go negative, we go to plus one. This chlorine, during the chemical bond formation, how many electrons are given? One electron is given. So, this oxidation number is minus one. वो इलेक्ट्रॉन गेट पन्ने चुके ओके ये देखने में हम माइनस फोर रों ये ना इलेक्ट्रॉन आप दिन करा नेगेटिव चार्ज वंदे गेट पन्ना तो नाला इधर डा ऑक्सीडेशन नंबर वंदे माइनस वन सो ये प्री था ना हम ओवर इलेमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर वंदे पोड़नो ये अवला इलेक्ट्रॉन आ कुड़कते ये अवला so, one element of the oxidation number is the actum. The actum is the same as the actum. The chemical bond is formed. How many electrons are formed? How many electrons are formed? That's the total number of electrons. We say the oxidation number of an element. Okay. Now, the oxidation number is 
பாசிட்டிவ்னு எப்போ போடுவோம் அந்த ஆக்டம் எலக்ட்ரானை வந்து கொடுக்கும் போது லாஸ் பண்ணும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் அண்ட் நெகட்டிவ்னு எப்போ போடுவோம் அந்த ஆக்டம் வந்து எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கும் போது கெயின் பண்ணும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோரின் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஜீரோன்னு கூட போடுவோம் அது எப்போ போடுவோம் அப்படின்னா அந்த ஆக்டம் வந்து எலக்ட்ரானை வாங்கவும் இல்லை கொடுக்கவும் இல்லை எந்த ஆக்டம் வாங்கவும் செய்யாது கொடுக்கவும் செய்யாது அப்படின்னா நோபல் கேஸ் ஏன் நோபல் கேஸ் வாங்கவும் செய்யாது கொடுக்கவும் செய்யாதுன்னா எப்போவுமே அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்காங்க அவங்களுடைய வேலன்ஷியல் வந்து எட்டு தான் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக ஃபில்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் ரேடன் இதெல்லாம் வந்து நோபல் கேஸஸ் அண்ட் இவங்களோட வேலன்ஷியல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ஜீரோ ஓகே ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னால் என்ன எப்போ பாசிட்டிவ்னு போடுவோம் நெகட்டிவ்னு போடுவோம் ஜீரோன்னு போடுவோம்னு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைடு இந்த சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற இந்த காம்பவுண்டோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து பார்க்குறோம் இங்கே நம்ம தனித்தனியாக ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு பார்த்தோம் இப்போ இங்கே வந்து சேர்ந்த ஒரு காம்பவுண்டாக இருக்குது சோடியம் குளோரைடுன்னு இந்த காம்பவுண்டுக்குரிய ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னு பார்க்கும்போது சோடியம் கென் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் குளோரின் கென் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணணும் சோடியமுக்கு பிளஸ் ஒன் பிளஸ் குளோரினுக்கு மைனஸ் ஒன் ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் நமக்கு ஜீரோன்னு வரும் ஸோ எப்போல்லாம் ஒரு காம்பவுண்டோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அதை நம்ம சம் பண்ணி எழுதும் போது ஜீரோன்னு வருதோ அப்போது அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஒரு நியூட்ரலான காம்பவுண்ட் அதனால தான் அதுக்கு நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பரை சம் பண்ணி எழுதும் போது ஜீரோன்னு வந்துச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போது ஒரு அயான் வந்து இருக்குது எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்படின்ட்டு இந்த அயானோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரை வந்து சம் பண்ணி எழுத சொல்கிறாங்க நம்ம எஸ்ஓ ஃபோர்னு மட்டும் எடுத்துக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இதுக்கு நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எழுதும் போது சல்ஃபருடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸு ப்ளஸ் ஆக்சிஜனுக்கு ஓ ஃபோர்னு இங்கே இருக்குது அப்போ ஃபோரையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எழுதணும் ஃபோரை நம்ம எழுதிட்டு இன்டு ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மைனஸ் டூ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா ஃபோர் டூ ச எயிட் மைனஸ் எயிட் அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் வந்து மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் இந்த எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படிங்கிற இந்த காம்பவுண்டுக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்துச்சோ தட் வில் பி ஈக்குவல் டு இந்த அயான் இருக்குல்லே எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்படின்ட்டு இந்த அயானுடைய சார்ஜ் வந்து என்னென்னா மைனஸ் டூ ஸோ அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இந்த அயானுடைய சார்ஜுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஒரு அயானுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எழுதணும்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா உட்காந்து எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வேண்டாம் நீங்கள் சார்ஜ் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ சார்ஜையே தூக்கி அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பராக எழுதிடலாம் ஸோ சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளி அந்த மேலே அந்த சார்ஜ் பவரில் இருக்குல்லே அதை தூக்கி எழுதிடலாம் தட் டூ ஆர் வில் பி ஈக்குவல் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு காம்பவுண்டோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து இந்த மாதிரி மைனஸில் வருது நெகட்டிவில் வருது அப்படின்னா அப்போது அதில் வந்து மோர் ஆஃப் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆக்டம்ஸ் வந்து இருக்கிறதா அர்த்தம் இப்போது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னா த டெண்டன்சி ஆஃப் அன் ஆக்டம் இன் அ மாலிக்யூல் டு அட்ராக்ட் டூ வேர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் த ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா என்ன இப்போ ரெண்டு ஆக்டம் கம்பைன் ஆகும்போது அவங்க எலக்ட்ரானை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல கோவலன் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த ஷேர்டு எலக்ட்ரான் பேர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இருக்கும் நம்ம இதை வந்து கோவலன் பாண்டில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாலிக் இருக்கு <laughs> இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் இப்படி இந்த சைட் போகும்போது அதோடைய அட்டாமிக் சைஸ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அட்டாமிக் சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த சைட் போகும்போது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே வரும்போது அட்டாமிக் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் கீழே வரும்போது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் வரக்கூடிய குரூப் ஒன் எலமெண்ட்ஸில் நம்ம வந்து அல்கலை மெட்டல்ஸ்னும் குரூப் டூ எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ்னும் பார்த்துருக்கோம் ஸ
ஜிஆர்பினா கேஆர்பி அண்ட் சீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து குரூப் ஒனில் வரக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் குரூப் டூவில் வரக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் என்னென்னா பர்லியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் ஸ்ட்ராண்டியம் அண்ட் வேரியம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து பியில் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி வரும் அண்ட் இது வந்து பிஇயில் வரணும் ஏ வந்துடக்கூடாது ஏ வந்து கீழே இருக்கணும் ஸோ பிஇ பிஏ மேலேயும் கீழேயும் பிபின்னு போட்டுக்கிறோம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து மெக்னீஷியம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து கால்சியம் கால்சியம் கடுத்து ஸ்ட்ராண்டியம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்ஆர்சிஏ ஸோ கால்சியம் ஸ்ட்ராண்டியம் அண்ட் இந்த எலமெண்ட்ஸோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்க்கு அப்புறம் ப்ளஸ் டூ ஹைட்ரஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ப்ளஸ் ஒன் இதே இது ஹைட்ரைடாக வந்துச்சு அப்படின்னா அதோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஆக்சிஜன் வந்து எப்போவுமே ஆக்சைடாக வரும்போது அதோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மைனஸ் டூ பெராக்சைட் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் அப்படின்னு வருது இல்லையா அப்போ அதோடய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மைனஸ் ஒன் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறப்ப கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சைடுக்கு மைனஸ் டூ சூப்பர் ஆக்சைடு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ அண்ட் ஹேலோஜன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ளூரின் ஃப்ளோரின் புரோமைன் அயோடின் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மைனஸ் ஒன் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு அயானுடைய சார்ஜ் என்ன வருதோ அதை தூக்கி நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பராக போடுவோம்னு ஸோ எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து மைனஸ் டூ தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மைனஸ் டூ என்ஓ த்ரீ மைனஸ் இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மைனஸ் ஒன் இவ்வளோ சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஈஸியாக நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ரிலேட்டட் டு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த வீடியோவில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் டெஃபினேஷன் பார்த்தாச்சு அண்ட் எது எதுக்கெலாம் வந்து என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து போடணும்னு பார்த்துருக்கோம் இது வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது டக்கு டக்குன்னு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் கிளியராகவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமங்க யோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா புக் பேக் எக்ஸசைஸும் பார்க்கலாம் இந்த யூனிட்ல நான் போஸ்ட் பண்ண அதர் வீடியோஸை பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை பத்தி ஈஸியா தமிழ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சேனல் அண்ட் கிளிக் நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டன் டு கிட்ட லேட்டஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோஸ் நான் என்னோட சேனல்ல பிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கான்செப்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு செகண்ட் டைம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண எல்லா வீடியோஸ்மே என்னோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு கேன் கோ தேர் அண்ட் செக் இட் சி யூ அகெய்ன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ